，狠狠打你才能泄愤。杜甫，延禧宫禁足，您还是不进去为好。进的是贤贵人的足，又不是我。我为什么不能进去？这，是。是好好守着，没我的吩咐，不许进来。这。奴婢已经打听过了，这个时候海贵人不在，她接大阿哥下学了。滚！不成，我们看守延禧宫绝不许出了事。梅贵人若再如此，奴才就要去禀告皇上了。这是怎么了？你不能进去！哎呀，你放手！进去！你放手！梅贵人，你这是在干什么呀？这可使不得！放开我！梅贵人，放开我！不是我做的，我真的没有做。在书房累不累？累。大哥，如今照顾咱们延禧宫的人少了，以后出入，我都会带着你的。多谢海娘娘，我想去看母亲，好不好？当然好呀。大哥饿了没有？待会儿我让小厨房偷偷给你煮面吃啊。嗯。母亲。煮。母亲，母亲，你怎么了？姐姐，发生了什么事儿啊？是梅贵人。奴婢当时正在给煮煎药，没想到梅贵人就闯进来了。她拿鞭子抽煮，给煮抽了一身的伤。这奴婢不好，奴婢没有护住主。这怪不了你，苏醒。我去告诉皇阿玛。永华，你不能去。你别管这事儿，听母亲的。大哥，听你母亲的话，这事你别管。三宝，奴才在。陪大阿哥下去。这，大哥。姐姐，我去请太医。海兰，你不用去。这时候不会有太医来延禧宫的。这件事便是贤贵人做的，皇帝都还没处置，你先动起手来了。梅贵人这次真是鲁莽了。既然是人证物证都俱在，皇帝都不立即处置贤贵人，你倒先冲进去乱打一通，你的心胸见识就这么点儿啊？嗯，丧子之痛，积于心中，臣妾才会一时冲动。你这么莽撞，怪不得人家算计你，你都不知道。罢了，你回去好好思过。是。啊！臣妾告退。他这是怎么了？太后，奴婢问过太医了，说是梅贵人丧子之后，添了一道夏红之症，往后梅贵人再想伺候皇上，怕是没从前那么方便了。哎，身子是一回事，
，见识更短浅。福家，嗯，你得去亲近哀家的老臣礼，选些适龄的官宦女子备着了。是。要不是索性闻声赶来，玫瑰人不会就这样放了我的。延禧宫如今也太不安稳了。我方才进来的时候，还看见门口那两个太监也被他们调走了呢。姐姐，你先歇歇，等下粥熬好了，我来喂你。宜贵人，你身体不是还不适吗？怎么过来了呢？本宫思来想去，还是想不明白。这皇上好端端的招来一个玉壶干什么？难道还嫌身边伺候的人不够亲近？或许是皇上想继续追查贤贵人的事，想要证明贤贵人的清白。就凭一个嬷嬷，不能吧？皇后娘娘，臣妾听闻玫瑰人闯入延禧宫，拿鞭子抽打了贤贵人。若不是当时守门的太监拦着，说不准贤贵人被打成什么样呢。这也不能怪玫瑰人，痛失孩子，是何等痛心啊！皇后娘娘坐在长春宫。无人来告知，便是不知道这回事儿。没有的事儿，娘娘如何处置？倒是那几个守门太监多事，有他们在，倒护着贤贵人了。奴才多事就应该调走，反正贤贵人幽禁，谅他也出不去。不过，会不会有人去告诉皇上呢？有阿若在呢。谁会去扫皇上的心？皇上收了阿若，宫中总要添新人的，不是阿若也有旁人。哎呀，没成想啊，还真随了这个阿若的心了。如果他没有这样的心，又恨着贤贵人，他又如何会出来作证？宜贵人的孩子，本来该本宫抚养，陪着永莲一起长大。谁知道，竟这般被贤贵人害没了。娘娘处事公正，保后宫宁和，皇嗣安稳。处置又如何？如今还不是不干不尬的，留着这个毒妇在宫中。皇后娘娘，话说宜贵人已经回了景阳宫了，娘娘可要去看望她。本宫是有这个心，只是怕见了面，彼此都会失落。也是，皇后娘娘慈悲悯下，见了面也只会伤情。要不然，臣妾替皇后娘娘去看望宜贵人。也好，你去好好安慰安慰她。皇后娘娘，二阿哥，二阿哥又发孝症了，您快去瞧瞧吧。什么？这二阿哥身子也太弱了些，只怕会活不长啊。嗯。